玩转蝴蝶排行榜，能上榜的都不是什么省油的灯。不都说家应该是人幸福的港湾吗？可有些人就不，别说港湾了，不是核电站就不错了。要是家族背景强大，就像《如懿传》的影妃，那就是后宫斗争再激烈，那对自己来说都是毛毛雨。可要是摊上了成事不足败事有余的蝴蝶，那就直接是天崩开局。首先登场的就是玲珑霸安比怀，要不说还得是小鸟爹荣登榜首。《甄嬛传》还没播两集呢，他先拉了坨大的，好不容易有个正经活干，还把西北军粮。搞丢了，那大胖君能不生气吗？不受宠的娘，干啥啥不行，吃啥啥不剩的爸，嚣张跋扈的妾，还有破碎不堪的他，也不怪安陵容心思敏感了。作为社会的破抹布，家里的顶梁柱，玲容在后宫里吭哧瘪肚，他爹在宫外咔咔报复，仗着玲容妈刺绣买的小罐，到最后做成了一场超大的贪污案，到最后还要让宫里的女儿冒险怀孕救他，使劲往安陵容那本就不富裕的宫斗环境里倒核废水，简直就和小日子过得不错的某国一样不要脸，直接荣登活爹榜榜。手，再说瓜六，他们家也颠得要死。瓜六他爹本来就算是高起点了，审视夺势和大胖菊干倒了年羹尧也算有功。就算祖宗八辈在底下把头都磕烂了，就硬是没能阻止瓜六上赶着献祭。因为瓜六爹和甄远道在职场上不对付，所以理所应当的瓜六就和甄嬛杠上了。那炮灰能跟女主比吗？其实大家都忽略了一个真相，其实《甄嬛传》还有一个隐藏最深的火爹，没错，他就是大胖菊。凭借精湛的演技、深情的内核、强大的敬业精神，成功斩获三顶。绿帽子，秉持着坚定纯元不动摇的深刻理念，把后宫经营成大型纯元展示柜，其中替身替身的替身，那可真是乱花渐欲迷人眼。上一秒面对甄嬛流产失望的眼神郁郁寡欢，下一秒就能对安陵容说什么“美人若如斯，何不早入怀”，深情只是四大爷的保护色。所以女同胞们，信一个男人深情，还不如信冰箱里前几天的剩菜没坏呀。《甄嬛传》就是一个大胖菊找替身，最后被替身玩死的故事。所以为什么说一夫一妻制其实是保。保护男人的，大家都懂了吧？要说《甄嬛传》明面上的活爹，大家都知道是安比怀；但要说《甄嬛传》隐藏最深的活爹大胖菊，那是当之无愧。胖菊为什么没有宠幸过静妃？真的是因为不喜欢吗？家人们，谁懂啊？原来大胖菊还带玩区别对待的呀！如果说大胖菊宠幸端妃是因为愧疚，毕竟因为搞华妃让她经受了一系列身心上的创伤，四大爷没事去安慰安慰人家也在情理之中。那静妃作为屠龙战队里本本分分的小头名，在后宫都快把那个砖头画盘包浆了。再说了，作为很早就服侍大胖菊的元老级老婆，就不能给俺们静妃娘娘发个员工福利吗？这还真不一定。首先，咱们墨川爱好者有着超乎常人的自知之明，这一点大胖菊也是知道的。之前当着四大爷的面主动谢绝了罗子带的分配，连化妆品都能让，就更别提男人了。这个故事告诉我们，懂事的孩子是没有糖吃的。<笑>再其次，大胖菊的事情都是有目的性的。首先，第一批就是甄嬛这种纯元高级仿制手办。你看俺们嬛嬛，不仅事情的时候被刺了汤泉沐浴，更是在事后什么交房恩宠啦、新衣服新鞋啦，甚至还有静妃都分不到的罗子带苦苦拿。只要你和春元长得有五分像，就能完全拥有。第二批就是会唱跳 rap， 没事还会吟诗的，颜值不够，技术来凑。首先就是像俺们梅姐姐这样有才学、爱看书的女孩子；其次就是玲珑、妙蛙种子这种能唱歌、会跳舞，时不时还能给大胖菊扭上一段，还能唱一曲《采莲 style》的，更是在事情的时候拥有大舞台的使用权。那恩宠肯定是不用说，毕竟谁睡觉的时候不喜欢听点安眠曲呢？再看看咱们墨砖爱好者这么大岁数，还是别折腾她了。第三批就是敷衍的外交辞令了，代表人物就是俺们华妃娘娘。那没办法，为了年大将军不造反，大胖菊也得时不时的去看看年世兰，没事去问候问候，不乐意去也得去，时不时还得提防着，别让人家怀上孩子。那换一箱跟烧烤料似的撒。所以咱们墨砖爱好者，既没有环环瓜六那样的颜值，也没有小鸟眉庄那样的才气，也没有华妃那样的势力，吸引胖菊靠什么？一腔孤勇吗？更别说人家本来也没有这样的心气儿。后来有甄嬛贡献出来的龙月陪伴，就更不用说了。美女有了事业，还要什么爱情？所以大胖菊想不起来静妃，静妃后面也懒得理四大爷。滴血验亲局，太后就全程没参与吗？真的吗？我不信。当时半个《甄嬛传》的人都来了，整个场面无老样的，甚至把小春园的 CP 都拉过来，估计声音再大点就要把狼给招来了。第六集妙蛙种子在大胖菊屋里唱个昆曲儿，太后都能知道。甄嬛他们在屋子里又是扇巴掌，又是割舌头的，那除非是方若把太后耳朵给堵上了。太后那个小屋就像那个信息交流汇总站似的，所以能让她不闻不问的原因只有一个，就是太后也在蹲一个结果。
。毕竟之前双生子的疑问，他老人家可是没少质疑啊。太后怎么就这么不信？皇帝就去了一次，甄嬛就有了。要是真有这个概率，那就可以去买彩票了。你要说太后真的没参与吗？我觉得恰恰就是她参与了，所以滴血验亲局才会进行的这么顺利。但凡太后像在甘露寺那样护着甄嬛，每个月让方若去一次，那早就在六旦被验血糖的时候，太后就要上来制止了。毕竟老六要是后面被质疑血统，折损的也是他们爱新觉罗家的颜面，所以不仅仅是为了吃瓜，更是为了自家血统的纯正。太后不说推波助澜，那肯定也是会在背地里默默观望的。但是请注意，太后一开始也是怀疑过双生子血统的，她甚至一开始还问嬛嬛为啥当时走的那么果决，结果现在又回来了。所以甄嬛被滴血验亲，也是因为太后需要一个结果，而且太后还得帮一个人擦屁股，就是我们的皇后娘娘。虽然太后帮宜修收尾这件事儿不是一次两次了，但是这次她也是英勇的站了出来，护住了乌拉那拉氏的荣耀。真当惠春站出来澄清白凡是忠心护主吗？这全都是在跟你背锅呀，小笨蛋！这都是什么奇奇怪怪的 CP？ 都给我磕！就像当时给皇后背锅的松子一样，惠春也被当成了牺牲品，主动献祭，甚至在太后死后还得立下一封遗诏，让大胖菊认下，说什么乌拉那拉氏不可废后，给四大爷道德绑架。救命！他真的超爱的，懂了。所以滴血验亲局，所有人都是演员，只有瓜六是一个彻头彻尾的冤种。感觉我在里面活不过第二集呢。好了，本期视频就到这里啦，宝子们还想看啥？记得在评论区里留言发牌子呀！《甄嬛传》各个组合战斗力排行榜没有最拉，只有更拉，哪个组合才是你心中的战五渣呢 ？Number Ten， 陪葬天团。论实力，太医院的太医们绝对是 top 级的，既能让你好，又能要你命，一个最强辅助送给他们一点都不过分。但同时，他们部门也是整个紫禁城危险系数最高的部门，毕竟他们动不动就要被拉去陪葬。甄嬛双生子生不下来，四大爷说熹妃母子都要平安，否则要太医院一同陪。陪葬梅姐姐难产血崩，甄嬛说救不了梅姐姐，本宫杀了你们陪葬。太医院内心哀嚎，谁懂啊？我这如履薄冰的一生啊 ！Number Nine 没头脑和不高兴，富察贵人把自己孩子流产的原因全都怪到了甄嬛的头上。于是，在甄嬛小产失宠后，便趁机挑拨齐妃，两个人在长街给甄嬛好个羞辱。结果没两天，人家甄嬛就复宠了，这可把两人给急坏了，连夜开小会讨论对策。富察贵人这个倒数第一，非要给人家倒数第二补课，单纯的认为他们人多，甄嬛打不过他们。二对一，你有什么可怕的？给齐二哈都给看愣了。这俩人坐在那儿点灯熬油的讨论半宿，结果最后得到的结论竟然是彻底摆烂。谁知道认命吧？他们俩真的不是来搞笑的吗 ？Number Eight， 破产姐妹，这姐俩也是贼招笑。虽然不怎么起眼，但很多重要场合他们都在。光倒没实力，反倒经常因为各种原因被罚钱，就像是因为在后宫乱嚼舌根，惹得皇上很生气，于是以捕风捉影、以讹传讹为由，罚了他们六个月的俸禄。还有安陵容失宠后没有炭火过冬，被冻得可怜巴巴。的在床上瑟瑟发抖，这个时候破产姐妹闯进来放黑烟炭熏她，结果又被罚了三个月的俸禄。搞笑的是，他俩临走还顺走了安陵容的炉子。Number Seven 活腻了二人组，他们一个是战功赫赫的年大将军，一个是风流倜傥四大爷最喜欢的十七弟。这俩人单拎出来哪个都不一般，可他们非要作死。一个仗着军功在四大爷面前嚣张跋扈，嘚嘚嗖嗖的甩脸子；一个在家书里疯狂的问候熹贵妃安，放着好好的日子不过，非要搞事情，结果最后都让四大爷给弄死了。Number Six， 蓝茉莉组合，华妃曹琴墨丽嫔，明明是三个人的组合，却只有曹琴墨有脑子。作为整部剧里最先下线且全军覆没的小分队，身不由己的军师曹琴墨表示，队伍实在太难带，靠天靠地还是靠他自己吧。《甄嬛传》各个小队战斗力排行榜，万万没想到最强战斗力竟然不是屠龙小分队。Number Five， 真实会组合，一个位高权重且黑化的甄嬛，加上一个深受太后喜爱并且和甄嬛是莫逆之交的沈眉庄，以及一个医术超群的温实初。这个小队伍的战斗力可是不容小觑，毕竟他们三个互相信任，都全心全意的希望对方好，不会轻易的被坏人挑拨关系、窝里反。只可惜梅姐姐下线的太早了。Number Four， 安琪拉小分队，以皇后为首的安琪拉小分队，全名安琪拉不孕不育打胎小分队，他们的宗旨就是精准定位皇嗣，从不误伤外人。看起来这个小分队的战斗力还挺高的，毕竟他们有后宫之主，善于借刀杀人的皇后撑着大梁，有精通唱歌、调香、刺绣以及各种小才艺的安陵容撑场子。以及愚蠢但实在美丽，能哄得皇上高兴的瓜六，但他们内部不和。皇后虽然提携他俩，但日日防着他们怀孕，不仅让安陵容侍寝后喝药，还给了瓜六一串避
孕的项链。安陵容痛恨皇后，一直把她当棋子，还不让她怀孕。瓜六则是很看不惯出身不好的安陵容，和她平起平坐，两人经常拌嘴吵架，三个人窝里斗得不可开交，还怎么一致对外 ？Number three， 后妈的茶话会，甄嬛、端妃、静妃，一个是四阿哥的后妈，一个是温仪的后妈，一个是龙烨的后妈。这仨后妈后期天天往一块凑，除了遛孩子之外，就是商量着怎么搞掉安陵容，怎么搞掉皇后。安陵容孩子还在的时候，甄嬛就和静妃组团去逗鸟，还趁机让小影子弄了点安陵容的羞羞香回来。安陵容的孩子一没，这姐仨就去告发安陵容了。后来这三人还真一起琢磨出了纯元皇后的死因，实力真是杠杠的。Number two， 屠龙小分队，废话不多说，咔咔就是干，连皇帝都能给搞掉。由黑化的甄嬛和拽妃叶兰依组成的屠龙小分队是什么实力？我不说。Number one， 庶出三人组。一个太后，一个皇上，一个皇后。你敢信任这紫禁城最尊贵的三个人，竟然都是庶出？不过出身归出身，但人家权力大呀。这仨人无论哪个人说一句话，都够别人喝一壶的了。尤其是太后和皇上，把他俩惹怒了，你还斗什么斗？管你战斗力强不强，直接拖出去刺白灵。宝子们还知道《甄嬛传》中有哪些战斗力超强的组合呢？怡修明明已经是母仪天下的皇后了，为什么不选择躺平呢？对于后宫里的女人来说，成为太后是他们的终极梦想。但对于怡修来说，当上太后。并不是很难，毕竟她是皇后，只需要好好的打理后宫，给自己博得一个贤良的名声，让四大爷对她安心放心。将来无论是谁的孩子登基，她都将会是最尊贵的母后皇太后，更别提她的身后还有太后在保她了。既然将来的好日子唾手可得，怡修为什么还要千方百计的针对其他妃嫔，斗来斗去的，反倒是把自己给玩进去了，直接摆烂，自己在宫里养养花、撸撸猫的不香吗？首先，在怡修心中，她的所有身份都是不稳的。高门大族乌拉那拉氏的嫡女是个庶的。四大爷的福晋是个错的，当个皇后吧。皇上一心想着去世的纯元，好不容易搞来了一个有望继承大统的便宜儿子，他还笨笨的不听自己的话，最后把皇子身份都给做没了。这么多身份，没有一个能给他带来安全感。前有权势滔天的华妃，后有恩宠无限的甄嬛，每一个都让怡修心慌不已。所以他想要一个至高无上的地位来满足自己的安全感。别的嫔妃生的孩子继承了大统，到时候尊两位皇太后，一山不容二虎，俩宫并立，他的地位还是不稳。只有。新皇有亲生母亲，他就是个摆设。权柄下移，怡修怎么会同意？其次，纯元的夺夫之仇，四大爷的辜负背叛，娘家人的失望，亲儿子的逝去，每一样都让怡修不堪重负。渐渐的，这些东西全都变成了压垮怡修的稻草。他开始变得扭曲，他所期待的东西没有了。所以，当他看到别人拥有他曾经所期待的东西时，就想把他毁掉。这种想法随着华妃、甄嬛等嫔妃的得宠日渐增长。这种情况下，他还怎么能跟个没事人一样在那摆烂，等着四大爷自己驾崩？最后，他坐在这个位置上，如果只知道摆烂，早晚会被有心之人算计的。看看如意就知道了，就算自己甘心原地踏步，也挡不住大家都要往前跑的劲。他戳在那儿不动，很有可能被踩死，或者成为牺牲品。事在人为，有些东西还得需要他自己去争取。宝子们觉得呢？好了，本期视频就到这里啦，宝子们，下期还想看什么？记得在评论区里留言翻牌子哦。